ഇവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ അവർ അവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വോണ്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മോണിറ്ററി നീഡ്സിനായിട്ട് അവർ ആളുകളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സോ ആംഗ്രി ആൻഡ് അപ്സെറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ പലരും അവിടെ പല 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 ടൈപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വീട് പണയം വെച്ച് സ്വർണം വിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവര് ഇവര് അവരെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്പ്രെഡിംഗ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് എന്റെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ് എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഡാമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല മോണിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വല്ല മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കാരണം എഫക്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേർ എഫക്റ്റ് ആകും അത് അത് ശരിയാ ശരിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഹലോ സൗമിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏറ്റവും ഇൻഫോർമേറ്റീവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ഇൻഡോർ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായിട്ട് പല ഏജൻസികളും ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് ആ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസിന് വരാനുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ റൂള് ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായിട്ട് പല വീഡിയോസും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ക്വയറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യമാണോ കാരണം സി ജി എഫ് എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വയറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ശരിക്കും ഈ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് ഓവർസീസിലെ നേഴ്സുമാർക്ക് വന്ന രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസ് ആകാനുള്ള റൂള് ചേഞ്ച് ആയോ അത് ഓൾറെഡി നിലവിൽ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് രാജീവ് സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജീവ് സാറാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർസീസിലുള്ള ഒരു നേഴ്സസ് ഇൻ്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സസ് ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽസ് പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സി ജി എഫ് എൻ എസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് സി ജി എഫ് എൻ എസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡി എൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാപ്പ് ചെയ്യും ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയി രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസ് ആവും ഇതാണ് ഇതാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ഏജൻസികളും ഇനി മുതൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒ ഇ ടി പാസ്സായവർ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവർ ആർ എൻ ആകാൻ പോകുന്നവർ ഇനി പോകേണ്ട പാത്വേ വേറൊന്നാണ് അത് ഓൾറെഡി ഈ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഇനി അത് ചേഞ്ച് ആയി എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്താണ് ആ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്ന് പറ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ജി എഫ് എൻ ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒ ഇ ടിയുടെ സ്കോർ കുറയ്ക്കുന്നു ഒ ഇ ടിയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ സി പ്ലസിലേക്ക് അവരാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ അവരുടെ പ്രപ്പോസൽ എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒ ഇ ടിയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ കുറയ്ക്കുന്നു ഒ ഇ ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ന്യൂസിലൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല അതായത് ഫ്രഷേഴ്സിന് വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത നേഴ്സസിനും ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് അവർ പറയുന്ന പോലെ ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഉള്ള പ്രോസസ്സിങ് സെയിം സി ജി എഫ് എൻ എസ് പ്രോസസ്സിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രീ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് പ്രീ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഒ ബി എ
ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി അപ്പൊ സാർ വീണ്ടും സമയം തന്നതില് വളരെ വളരെ നന്ദി അപ്പം ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അതായത് ഇവിടെ വന്ന് ആർ എൻ ആകാനായിട്ടുള്ള പുതിയ പാത്രയെ തുടങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഫൈനലൈസ് ആയി ഇനി മുതൽ വരാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് പല ഏജൻസികളും നമ്മൾ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ന്യൂസിലൻഡിലോട്ട് റെക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസി പറഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി ഫൈനലൈസ് ആയി അത് അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്വയം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ യൂസ് പറയുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അത് ഒരിക്കലും ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാം പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലത് ഓതറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇമിഗ്രേഷൻ ന്യൂസിലൻഡുമായിട്ടും നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലായിട്ട് ഓതറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആദ്യ ചോദ്യം ഒരുപാട് ക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സി ജി എഫ് എൻ എസ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർ വരെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഡിലേ ചെയ്യട്ടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പൊ അത് എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കും അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ വന്നില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ശരിക്കുമുള്ള വരുന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്ററിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെ നിന്നു പോകാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ശരിക്കും സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മളെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു പ്രയോജനമാകട്ടെ അപ്പൊ സാറേ ഈ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് വന്നോ ചേഞ്ചസ് നിലവിൽ വന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് കാര്യം പലരും പറഞ്ഞത് വന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഓൾറെഡി വന്നു അതായത് അതോ വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളോ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളോ താങ്ക് യു ജോസ് ഇത് ഞാനും ഓർത്തു ഇത് നമുക്കിത് ചെയ്യണം ഇവൻ ദോട്ട് ഇസ് എ സൺഡേ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേര് മിസ്ഗൈഡഡ് ആയി പോ പോവായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാനും ഇത് കണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഗോൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സി ന്യൂസിലൻഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ എനി ചേഞ്ചസ് അത് ആദ്യം ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാത ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മൊത്തം പബ്ലിക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവർ റെഫ റെഫറൻഡം വെക്കും റെഫറൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കും ഈ ഈ ലോ കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടയോ സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റെഫറൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എലക്ഷനിൽ അവർ രണ്ട് റെഫറൻഡം ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് കാനബസ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനബസിന് ലീഗലൈസ് ആക്കണോ വേണ്ടയോ കാനബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് വെച്ച് അത് ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ അത് എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് പെയിൻ കില്ലർ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അത് വേൾഡ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഡിബേറ്റ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാനബസ് റെഫറൻഡവും പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഇത്തനേഷ്യ അത് ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവരെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരു റെഫറൻഡവും ആയിട്ട് എലക്ഷനും കൂടെ വെക്കും അതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് നേഴ്സസിന് മാത്രം എഫക്റ്റ് അതും നേഴ്സസിന് അല്ല ഇന്റർനാഷണ
നഴ്സസിന് ആവശ്യമുണ്ട് സോ സോ നഴ്സസിന് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹ്യൂജ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവരെല്ലാം എല്ലാ ആരൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതിനെ പറ്റി ഒരു 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 പ്രപ്പോസൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സേ ഒരു ചാൻസ് യുനോ ലൈക്ക് വാട്ട് യു തിങ്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇസ് എ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സം ടൈം എന്റെ നോളജ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സം ടൈം ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ പഴയ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ സി ഇഒ പുള്ളിക്കാരത്തി റിട്ടയർ ആകുന്ന ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പൊ കാത്രിൻ ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് ഇപ്പത്തെ സി ഇഒ അതിന് മുമ്പിലെ നാൾ തുടങ്ങി വെച്ചാണ് ആൻഡ് കാത്രിൻ അത് പുള്ളിക്കാത്തി ഭയങ്കര അത് എടുത്തു സ്പിയർ ഹെഡിങ് ഇറ്റ് അതിപ്പോ പല കൺസൾട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇവർ എന്നാ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഇപ്പൊ ഡി എച്ച് പിസിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഈ റെസ്റ്റോം കെ എച്ച് കെയർ അതുപോലത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇവർ ഒരു ഇവരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇവർ അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എനി വൺ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇല്ല സംബഡി ഇൻ ഇന്ത്യ അവർ കൻ ഓൾസോ മേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു അവർക്ക് ഒരു അവർക്ക് അവരെ സബ്മിഷൻസ് ചെയ്യാം സബ്മിഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സബ്മിഷൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് മെയ് ദിസ് ഇയർ ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ദ സബ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇതിനെല്ലാം കൊളാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ എന്നെല്ലാം നോക്കി പിന്നെ പല 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 മീറ്റിംഗ്സും പല പല ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ദേ മൈ കം ഔത്ത് പ്രപ്പോസൽ ഇന്നൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല അല്ല ചിലപ്പോൾ പറയാം വേണ്ട ഇത് എന്നോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് തിങ് ഇസ് ടു ഗുഡ് ലെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ് ഞാൻ പറയാം പല ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന എന്നോ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് ഇപ്പോൾ ദിസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് സായിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ലെറ്റ് ലെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ് ഇറ്റ് വൈ ലെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബ്രോക്കൻ അപ്പം അങ്ങനെ പോട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാംസ് അതാണ് ഓസ്കി അതെ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാം ഓസ്കി സി ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ നഴ്സിങ്ങളും ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു അതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നാ പേഷ്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്ന പ്രഷർ നോക്കുന്ന അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇത് ഐ എം നോട്ട് സി ഡോ ഗെറ്റ് മീ റോങ് ഞാനൊരു നഴ്സിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ഞാനൊരു ലീഗൽ മാത്രമേ ഞാൻ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് ലീഗൽ സൈഡ് ആണ് എന്റെ കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സോ അതുപോലെ പല ചേഞ്ചസ് ഹോസ്കി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാം കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ ആദ്യം നോക്കും അല്ല ഒരു എക്സാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ വി ആർ സീക്കിംഗ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ദിസ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് പ്രോസസ് സോ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റോ എക്സാമോ കാണണം അതിന്റെ ഔട്ട്കം ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുവോ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ടെസ്റ്റ് ആരും നടത്തും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലെ ചുമ്മാ ചാടി കയറി ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെ ഫൈനൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരമാണ് സോ അവർ
അതായത് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വേവ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റും ക്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് മേളിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും യു കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒ ടി ഒന്നും പിന്നെ വേണ്ട അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ അതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറുവാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ഇവർ ഈ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതെല്ലാം പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് ചിലപ്പോ അവര് പറയും ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോ ഇത് ഒന്നുമേ നടന്നു നടത്തില്ല ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് ഒറ്റ ഉറനെ നടന്നു നടത്തുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പലരും പറയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബി ഡി മതി നടുക്കുള്ളതും വേണ്ട മെജോറിറ്റി ഇപ്പൊ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി മാ ഡി മാത്രം എടുക്കാം നടുക്കുള്ളത് വേണ്ട നടുക്കുള്ളത് എല്ലാം പോയി ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രം നടക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് എ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ പിന്നെ അവര് അതിന് ഒരു ലീഗൽ ഇതിനായിട്ട് കൊടുക്കും ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ബേസ്ഡ് ഇതെല്ലാം കംസ് അണ്ടർ ദ ഹോൾ തിങ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനെയും ബൈബിൾ പോലത്തെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കമ്പീറ്റൻസി അഷുറൻസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കമ്പീറ്റൻസി അഷുറൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ആക്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വിത്തിൻ വിത്തിൻ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസിന് പോകണം സോ ഒത്തിരി പ്രോസസ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ബൈ ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുവാണ് അത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആകും ഈ ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ ഏത് സൈസ് ഷേപ്പ് ഫോമില വരുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ അത് വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വന്നെങ്കിൽ വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനും അതും ഇവരെന്നാ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ തരും അതിന് ഇന്ന് അവർ ഓക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തുടങ്ങത്തില്ല അതിനും ഒരു ഒരു ടൈം കാണും ഇന്ന ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ പുതിയ പോളിസി വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എന്റെ അഡ്വൈസ് എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഷുഡ് ഗോ ആസ് നോർമൽ ഇപ്പൊ എന്നാ ഉള്ളത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേഞ്ചസ് മൈറ്റ് കം ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ഓൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈഫ് ഇസ് ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് നാളെ വരും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിൽ ലൂസ് വിൽ മിസ് ദ ബസ് ഓർ വിൽ മിസ് ദ ബോട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഈ മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് it's it's quite interesting moon varsha mumbe ivada vannore suddenly now they become uh, authorities in health practitioners act adha enikku manasilavathu adhe pole vera pala pala business cheyidonde or 5 varsha mumbe business kalathil irangiittu vera pala pala joli ikke cheyidu sudden one day ingane or agency thodangi konde avare epo suddenly they seems to be authorities in um e e health practitioners competency association uh, assurance act petta na authorities ay eda there is a warning out to them മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റീസ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം മലയാളത്തിലെ സംസാരിക്കും അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ദിസ് ഇസ് എ വേസ് പാർട്ട് ജോസൻ റോണിയ ഇവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ അവർ അവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മോണിറ്ററി നീഡ്സിനായിട്ട് അവർ ആളുകളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് Okay. It's very clear. It's very clear. I was so angry and upset. And so, there are many types of financial crises that are crossed by the way, 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 you know, like it's, it's not fair. It's not fair. Yeah. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം അവരുടെ പോയിന്റിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപ്പോസലിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ
ഒരു ഇവിടെയുള്ള ആർ എൻ എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ സെയിം സാലറിയിൽ അല്ലെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് കയറാം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ടാണോ കയറേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ഡേ വൺ അവർക്ക് ആ സാലറി തന്നെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വൺ മന്തേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ ഇവരെ സ്കോർ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ് ഓവർ വെൽമിങ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് വന്നെങ്കിൽ എന്നാ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും പ്രപ്പോസൽസ് എല്ലാരും ഓവർ ബിളിങ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നോ നോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഐ ഓഫ് ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ക്യു എൻസ് ആണ് ലെറ്റ് മീ മീ വെരി ഫ്രാങ്ക് ഓൾ ഞാൻ ഐ എം എൻ ഇന്ത്യൻ ഐ എം നോട്ട് പുട്ടിങ് ഡൗൺ ഇന്ത്യൻ ഓ ഫിലിപ്പീനോ അങ്ങനെ ആരും ഞാൻ നോട്ട് പുട്ടിങ് എനി വൺ ഡൗൺ പക്ഷെ പല സായിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഹ് ഈ വെളി എന്നുള്ള വരുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻസും ഫിലിപ്പീനോ നഴ്സസ് പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് പബ്ലിക് ഓപ്പൺ ആളാണ് പബ്ലിക്കും അവരുടെ കമൻസ് എന്നത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഓവർ വെൽമിങ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒത്തിരി ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിബഡി യൂസസ് അവരെല്ലാവരും പറയുവാണ് ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നഴ്സുമാരെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയല്ല സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് വരുന്നവരെ ഇത് കൂട്ടണം പറഞ്ഞ് ഒരു സബ്മിഷൻ ഓവർ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും ദറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി കറക്റ്റ് എന്താ ദിസ് ഇസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി വേ പീപ്പിൾ ആർ അലൗഡ് ഫോർ ദയർ ഒപ്പീനിയൻ റൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളതാണ് അതിനായിട്ടാണ് ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെ നടത്തുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നാളെ ഒരു കാര്യം നടക്കും ഇത് പണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പോലെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു നമ്പൂതിരി ഒരു ആറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആറിൻ്റെ അങ്ങേപ്പുറ എന്ന ഒരു പട്ടി നിന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു വടി ഒരു കോടയുണ്ട് ഓടനെ അങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്താൽ കോട വലിച്ചു കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ വടിയായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അപ്പം അതുവഴി പോയ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നമ്പൂതിരി എന്നെ കാട്ടുന്നത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇതാ ഈ ആറ് വട്ടിപ്പോയി ആ പട്ടി തുടർന്നും പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന എന്നെ കടിക്കുമല്ലോ അതാണ് ആ കടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ കീറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറെ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവര് ഒരു ചില ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സാറിന് എന്തായിരിക്കും സാറിന്റെതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെന്ന് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സംതിങ് കോൾ ജിമ്മാരി പറയുന്ന സ്കാം ഓങ്കറിംഗ് ഓഫ് സാബൽ റാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും അത് പേടിപ്പിക്കുക ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് വന്നു ഇത് വന്നാ പണി ആയി അറ്റതാ മറിച്ചതാണ് പക്ഷെ നടുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു നടുക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹേർഡ് പീപ്പിൾ സെയിം ദാറ്റ് എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ വേണം അതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് എന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറെ പേരെല്ലാം വന്ന് കുറെ പേരെല്ലാം ചാടി ചാടി ഓത് ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തരാം ഞാൻ ചെയ്തരാം ഞാൻ ചെയ്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ പഴയ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് എടുത്ത് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സേഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പലരും പല കേസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോസെ ഇവരിപ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ സി ജി എഫ് എൻ എസിന്റെ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഏപ്പി ഏപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഏജൻസ് അവർ തന്നെ ഒരു ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇമെയിലും അവർ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇതെന്നാ നടക്കുന്നത് പോലെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് നമ്മള് സി ജി എഫ് എൻ എസിന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പക്ഷെ അവരത് അവരുടെ തന്നെ പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു കാര്യം അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഡിസി
വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഇവർ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു മിനോ ഓസ്കി എക്സാം ആ എക്സാം എന്നെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിലവിലുള്ള ക്യാപ്പ് അറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് പിന്നെ തിയറി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ രണ്ടാഴ്ച തിയറി തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ കമ്പീറ്റൻസി അസസ്മെന്റ്സ് എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമ്പീറ്റൻസി നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ക്യാപ്പിന്റെ സമയമായാലും ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അതും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പുതിയ സാധനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഇവർ ഈ പോസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളതാണ് ഐ എം ബിറ്റ് ഐ എം ബിറ്റ് അൺഷ്യൂർ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് എൻട്രി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡു യു സപ്പോർട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് എൻട്രി കണ്ടീഷൻസ് ടു അലോ ഫോർ മോർ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ക്യു എൻ ഐ ക്യു എൻസ് ആസ് ദി ബിഗിൻ വർക്ക് ഇൻ ഓട്ടോറുവ ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂസിലൻഡ് പ്ലീസ് ഗിവ് അസ് യുവർ റീസൺസ് If the reason why they are talking about post-entry conditions is a reason for more support and all of that, I support that. Okay, this is a good thing. And so, we have to say that we are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. You know what you are doing. Nursing, you are not going to be able to do it. But there is a procedural difference. So, that is not going to be able to do it. It is different. It is different. So, if you are able to do it, you will be able to do it. If you are able to do it, you will be able to do it. If you are able to do it, you will be able to do it. Pasha, ane, this is where I am getting a little, uh, uh, you know, like concerned. What should post-entry conditions include? Please select that applies. That's what I'm saying. Approved employer. Workplace orientation. Now, e workplace orientation, I support. That's what I'm saying. Period of support practice with a mentor. That's what I'm saying. But approved employer. This approved employer is going to go. DHBs are fine. This is the director of health boards. Allah. district health boards are fine ipa health new zealand aan povana they are fine pasha ee rest homes undallo rest homes ellam be approved employer aan employer aayittu avar eduthu joli irunna cheyna idu or trap pole avu use cheyi adha 12 months avada thane avarku nikkanda aayittu varu oru pakka nikkanda varum shambalam korakkum adu enikku i am a little worried about that idu or 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 enna sir ivada bond system is not allowed in new zealand ningal employer or employee eduthu bond oda vaangikan pattilla പിന്നെ പലരൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അഥവാ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ അങ്ങോട്ട് പൈസ റീലൊക്കേഷൻ പൈസ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം നടുക്കിട്ടുപോയ റീലൊക്കേഷനുള്ള പൈസ അവർ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കും അല്ലാതെ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഉള്ള പോലെ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കും അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ ആൻ അപ്രൂവ്ഡ് എംപ്ലോയർ മൈറ്റ് ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ടുവേർഡ്സ് ബോണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആവോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേര് എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് ടു ബി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്നാ വരും എത്ര സബ്മിഷൻസ് കിട്ടുന്ന ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരെല്ല നോ ബഡി ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് സബ്മിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സബ്മിഷൻസ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഇവൻച്വലി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലും അവരുടെ കുറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറെ കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദിസ് വർക്ക് ഇസ് ബീൻ ഗോയിങ് റൗണ്ട് ബിഹൈ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ ടീംസും എക്സ്പേർട്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഡിലേ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് കൗണ്ട് ഇവിടെ നഴ്സസ് ഇല്ല ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇതെല്ലാം അവർ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഒ ഇ ടി വന്നിട്ട് ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആക്കാം ഉള്ള പരിപാടിയുണ്ട് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് അതെ അത് മോർ ഇത് മോർ റിലാ മോർ എന്നാ പറയുന്നത് റെലവെന്റ് പക്ഷെ ഇവരെന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഒരു കുറച്ചു
സാറെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇത് വരുമോ എന്നത്തേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നിയമം അങ്ങ് പ്രാബല്യത്തിൽ അവർ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വല്ല ഇത് കൊണ്ടുവരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇത് പ്രഡിക്ഷൻ പറയുന്നതെന്ന് ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സി ജി എഫ് എൻ എസ് കാരെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുമോ അതോ സി ജി എഫ് എൻ എസ് ആർ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെയുള്ള ആ രീതിയിലായിരിക്കോ വരുന്നത് അതോ ഇനി പുതിയവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സി ഇത് വന്നിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലും ഇന്ത്യയിലും എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു ഒരു കോം ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് എ കോമൺ ലോ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓക്കെ കോമൺ ലോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കോമൺ ലോ കോമൺ ലോയുടെ ബേസിക് ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒഫൻസ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഇന്ന് അത് നിയമപ്രകാരം ഇന്ന് അത് ഒരു ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാന് ഇന്നൊരു ഒരു 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 ആക്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നത് ഇതല്ല എന്നാ പറയുന്ന ഒഫൻസ് അല്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി എന്റെ ആക്ട് ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ സി ജി എഫിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നാന്നുള്ളത് അതേ എന്നെ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുവാണ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സി ജി എഫ് എൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ഓൾഡ് സ്കീം ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വൺ എ എം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ന്യൂ സ്കീം ഇത് നെവർ വെൽ നെവർ ക്രോ അത് ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല സി ജി എഫ് എൻ എസ് ഇപ്പൊ പ്രോസസ്സിന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിലവിൽ അത് ബാധിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ആക്ട് ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആണ് ആ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പേ വരയ്ക്കും ചെയ്യുന്നവരെല്ലാരും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ചേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റ് ഇന്ന ഇന്ന തന്നെ ചേഞ്ചാ വരാൻ പോകുന്നത് ഫ്രം സേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ വരയ്ക്കും ചെയ്യുന്നവരാണ്ട് ഓൾഡ് സ്കീമും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് അണ്ടർ ദ ന്യൂ സ്കീമും വരും ഇമിഗ്രേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാറിന്റെ ഈ ഒരു വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അവർ ആ ഏജൻസിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വാദമല്ലാതെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട വരും അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ച് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റേതായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്പ്രെഡിംഗ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് എന്റെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ് എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഡാമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല മോണിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വല്ല മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കാരണം എഫക്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേർ എഫക്റ്റ് ആകും അത് അത് ശരിയാ ശരിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ലെറ്റ് എസ് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അത് ലെറ്റ് എസ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ച് നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുപോലെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ ഉള്ളവർക്കും നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുക ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അത് ദറ്റ്സ് ഓൾ ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓൾറെഡി സി ജി എഫ് എൻ എസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യണോ ഞങ്ങളുടെ ഒ ഇ ടിയുടെ സ്കോർ റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അത് നല്ലതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്
ഇപ്പം നല്ല ചേഞ്ചസ് വരട്ടെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരട്ടെ അതിലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഐഡിയാസ് കിട്ടട്ടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബാച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒരു അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട്